குட் ஈவினிங் வாங்க வெல்கம் டு உங்கள் அன்னை அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் நான் உங்கள் எஜுகேட்டர் என்னுடைய பெயர் ராஜா காளிமுத்தன் வணக்கம் நண்பர்களே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நான் கடந்த சில மாதங்களாக அன்னை அகாடமியில் வகுப்புகள் எடுத்துகிட்டு இருக்க நண்பர்களே ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இங்கே மட்டும் கிடையாது அன் அகாடமி டாட் காம்லேயும் வந்து எங்களுடைய வகுப்புகளை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய வகுப்பில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எங்களுடைய வெப்சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன் அகாடமி டாட் காம் கண்ணா அன் அகாடமி டாட் காம் அதுதான் எங்களுடைய வெப்சைட் கண்ணா அன் அகாடமி நண்பர்களே நிறைய சிறப்பு வகுப்புகள் அதாவது இலவச வகுப்புகள் அப்படின்றது நிறைய எடுக்கிறோம் இலவச வகுப்புகள் அப்படின்றது நிறைய எடுக்கிறோங்கண்ணா ஸோ இதில் வந்து தினம் தினம் வகுப்புகள் நாங்கள் எடுக்கிறோம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை டெஸ்ட் அப்படின்றது வைக்கிறோம் டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் வந்து வைக்கிறோங்கண்ணா டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் வந்து வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கான ஃபுல் டெஸ்ட்டும் எக்ஸாமுக்கான ஃபுல் டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வைக்கிறோங்கண்ணா அனைத்தும் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமை வந்து கிளியர் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெற்றி கோப்பை கிடைக்கிற மாதிரி இந்த டிஎன்பிஎஸ்யுடைய அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கணும் அனைத்துமே உங்களுடைய சக்ஸஸை நோக்கிப்போம் அனைத்துமே உங்களுடைய சக்ஸஸை நோக்கி உங்களை கொண்டு போகிறது தான் அன் அகாடமி ப்ளஸ் உடைய வேலை அன் அகாடமி ப்ளஸ் உடைய வேலைக்கண்ணா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்ன படத்தில் நாங்கள் இலவச வகுப்பிலும் கொடுக்குறோம் கட்டணம் கட்டி படிக்கக்கூடிய வகுப்பிலும் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து படத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் உட்பட இருபது ஆசிரியர் இருக்கும்ப்பா நான் உட்பட இருபது ஆசிரியர் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த கல்விகளை வந்து கற்றுக் கொடுப்பதற்காக சார் ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி எடுப்பீங்களா சார் எடுப்போங்கண்ணா தினம் தினம் கிளாஸஸ் எடுப்பீங்களா எடுப்போங்கண்ணா ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நண்பர்கள் எல்லோரும் வந்து குறைந்தபட்சம் அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ அல்லது மெயின் சார்ஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கப்பா அதே மாதிரி குரூப் ஒன் டிஎன்பிஎஸ்சி யூ இன்டர்வியூ வாட்ச் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது அதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது கண்ணா இது வந்து நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம தெரிய வேண்டும் கண்ணா இது வந்து நாங்கள் வந்து பல்வேறு கோர்ஸஸாக கொடுக்குறோம்ப்பா ஒரு மாதம் மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் பனிரெண்டு மாதம் மற்றும் இருபத்தி நாலு மாதம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வருஷ கோர்ஸை ரூபாய் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு மாத தவணை முறையில் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம்ப்பா மூபாய் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாயில் மாத தவணை முறையில் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதோடு சேர்த்து ரூபாய் முந்நூற்றி பதினைந்துலேயும் மாத தவணை முறையில் கொடுக்குறோங்கன்னா க்ரெடிட் கார்டு அதாவது கடன் அட்டையில் வந்து உங்களுக்காக வந்து இது வந்து கொடுக்குறோம் கடன் அட்டையில் இல்லைனா ஹெச்டிஎஃப்சி டெபிட் கார்டு நாங்கள் வந்து இதில் வந்து இதுலேயும் வந்து கொடுக்குறோங்கண்ணா இதுலேயும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்காக குடிக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணுமா என்னுடைய ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு ஒரு பத்து சதவீதம் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் எவ்வளோமா பத்து சதவீதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை என்ரோல் பண்ணுங்கள் என்ரோல் பண்ணும்போது என்னுடைய ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிஷியலாக கோர்ஸ் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டே உங்கள் கைக்குள்ளே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டே உங்களுக்கு ஒரு கைக்குள்ளே டவுட்ஸ்லாம் எப்படி சார் கேட்குறது டவுட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு தனியாகவே மெசேஜிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்கிறோம்ப்பா அதன் மூலம் வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் மாத தவணை முறை ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரூபா அல்லது முந்நூற்றி பதினைந்து ரூபாய்க்கு மாத தவணை முறை வந்து தரோங்கண்ணா மாத தவணை முறை அப்படின்றது தரோம் ஸோ கண்டிப்பாக என்ரோல் பண்ணுங்கள் என்ரோல் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய ரெஃபரல் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள் நண்பர்களை ஓகே ரைட் இன்றைய முதல் கேள்விக்கு போகும்பா உயிர்களை நேசித்தல் என்பது எதனுடன் பொருத்தலாம் நம்பிக்கையா மதித்தலா இல்லது பெருமையா இல்லை உயிர் நேயம் அப்படின்னு சொல்லலாமா உயிர்களை வந்து மதிக்கிறது என்ன பண்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உயிர்களை வந்து மதிக்கிறது என்ன பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா யோசிங்க நல்லா யோசிங்க இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய கேள்வி கிடையாது கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு தெரிந்த ஆன்சர் சொல்லலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்த ஆன்சர் சொல்லலாங்கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நானும் வந்து நீங்கள் யார் யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய டிவைஸில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிவைஸில் வந்து என் சைடில் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேங்கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா பார்க்கலாம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஓகே ரைட் குட்
ஜோடி ரூட்ஸ் வந்து உயிர் நேயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரகமத் சாரும் உயிர் நேயம் சொல்கிறார் நம்ம கனி சார் தான் நான் ஓகே வாங்க கனி சார் வெல்கம் ஸோ இருங்க கண்ணா ஆன்சர் பண்ணலாம் ட்ரை ஆன்சரிங் இட் ஓகே ரைட் குட் ஆன்சர் பண்ணுங்க நண்பர்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகே ரகமத் சார் தவிர வேற யாரும் அதுக்கப்புறம் வேற நண்பர்கள் யாரும் நம்ம ரோட் சார் தவிர வேற யாரும் ஆன்சர் பண்ணாதனால நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா உயிர் நேயம் என்பதே சரியான உடை உயிர் நேயம் என்பதே சரியான உடை அந்த காலத்தில் உயிர்களை வந்து நீங்கள் நேசிக்கணும் உயிர்களை வந்து நேசிக்கணும்னு நமக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஒரு பண்பு தான் பண்பு தான் இந்த பண்பு கண்ணும் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா போகலாம் செயலே வாழ்வாகும் செயலின்றி வாழ்வில்லை என கூறியவர் யார் செயலே வாழ்வாகும் செயலன்றி வாழ்வில்லை என கூறியவர் யார் புத்தர் ஒளையார் தொல்காப்பியர் புத்தர் ஒளையார் திருவள்ளுவர் தொல்காப்பியர் புத்தர் ஒளையார் திருவள்ளுவர் தொல்காப்பியர் ஆன்சர் பண்ணலாமா ட்ரை ஆன்சரிங் இருக்கண்ணா ட்ரை ஆன்சரிங் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சரிங் அதாவது செயலே வாழ்க்கை செயலின்றி வாழ்வே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றான் ஆன்சர் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு மனிதன் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது செயலே அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை அப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கணும் அந்த வாழ்க்கை அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த வாழ்க்கையில் வந்து செயல் ஒரு வேலை அதாவது ஒரு வேலைக்கு போவது அதாவது எதையாவது செய்து கொண்டே இருப்பது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது அதை வந்து யார் சொல்லியிருக்கிறா அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ரோட் சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா போதைக்கு திருவள்ளுவர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு கனி அப்படின்றவர் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ நம்மளுடைய புத்தகத்தை இப்போ கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே எதில் இருந்து சார் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு எல்லாமே நம்மளுடைய பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாவது புத்தகத்தில் வந்து எடுக்கிறோம்பா என்ன எடுக்கிறோம் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாவது புத்தகத்தில் வந்து எடுக்கிறோம் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய மிக தெரிந்த வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஆன்சரை பார்க்கலாமா செயலே வாழ்வாகும் செயலின்றி வாழ்வில்லை செயலே வாழ்வாகும் செயலின்றி வாழ்வில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதுன்னா அதாவது என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது புத்தர் தான் சொல்கிறார் புத்தர் தான் சொல்கிறார் அதாவது உனக்கு வரக்கூடிய தீங்க நீ தான் உருவாக்கிக்கிற உனக்கு வரக்கூடிய தீங்க நீ தான் உருவாக்கிக்கிற அப்போ அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய செயலை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய செயலை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்யவில்லை எனில் உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய அந்த அர்த்தம் அப்படின்றதே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து செல்வம் உள்ளபோதே வறியவருக்கு வழங்க வேண்டும் செல்வம் உள்ளபோதே வறியவருக்கு நீங்கள் வருது வேண்ட கொடுத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யார் சொல்கிறா புத்தரா ஒளையாரா திருவள்ளுவரா அதுக்கப்புறம் தொல்காப்பியரா செல்வம் மோட்டை இருக்கும் பொழுது நீ கொடுத்துரு அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற பாட்சில் பார்க்கும் நீ கொஞ்சம் இன்பமாக வாழ முடியும் நீ கொஞ்சம் இன்பமாக அதாவது ஹாப்பியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீ கொஞ்சம் ஹாப்பியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் சொல்கிறா அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சர் கேட் செல்வம் உள்ளபோது வறியவருக்கு வழங்க வேண்டும் செல்வம் உள்ளபோது வறியவருக்கு வ வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யார் ரஹமத் கனி சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க குட் வெரி குட் வெயிட் பண்ணுவோம் எஸ் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு வந்து ரஹமத் கனி சார் இப்போது சொல்லியிருக்கார் வேறு யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் வகுப்பில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நண்பர்களுக்கு மேலே இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இது வந்து கொஞ்சம் தவறுதலான அப்ரோச் நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கின்றது கிடையாது கண்ணா அப்போ கண்டிப்பாக தைரியமாக நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணி பார்க்கலாம் தப்பானால் என்ன தப்பானால் 
அதாவது கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனசை வச்சுங்கப்பா கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசு வச்சுங்க அதுதான் வந்து மிகவும் முக்கியம் அதுதான் வந்து மிகவும் முக்கியமான அதுதான் வந்து மிகவும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் செல்வம் உள்ள பொழுது வறியவருக்கு வழங்க வேண்டும் செல்வம் உள்ள போது வறியவருக்கு வளர்ந்த வழங்க வேண்டும் என கூறியவர் யார் புத்தர் ஔவையார் திருவள்ளுவர் தொல்காப்பியார் இதை வந்து சொன்னது நீங்கள் வந்து செல்வம் இருக்கும் போதே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னது திருவள்ளுவரே யார் திருவள்ளுவரே சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு நிறைய செல்வம் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ண உனக்கு வரக்கூடிய செல்வம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது உனக்கு வரக்கூடிய செல்வம் அப்படின்றது பட்சத்தை பார்க்கும்பொழுதுனா நீங்கள் வந்து இதை என்ன பண்ணிக்கி நீங்கள் வந்து மற்றவர்கிட்ட கொடுத்து பழகு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து தனி மனிதன் உலகில் பசியால் வாடினாலும் அதை பொறுக்காமல் இந்த உலகை ஏற்றி அவனை நோக்கி பறந்து கெடுக என கூறியவர் யார் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தனி மனிதன் என்பதற்கு என்னென்னா அதாவது அவனுக்கு வந்து எந்த விதமான அந்த பொருள் இல்லை பசியில் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகை ஏற்றி அவனை நோக்கி பறந்து கெடுக அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப் ஜகத்தினை அழித்திருவோம் உணர்த்துகிற சொல்கிறார் அது வேறு ஆனால் இதை வந்து யார் சொல்கிறா இதை வந்து யார் சொல்கிறா தனி மனிதன் உலகில் பசியால் வாடினாலும் அதை பொறுக்காமல் இந்த உலகை ஏற்று அவனை நோக்கி பறந்து கெடுக அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் ஓகே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எத்தனை பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாங்கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க நண்பர்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க யார் யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாமா யார் யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோமா இப்போதைக்கு கோடி சாரும் ரகமத் சாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க கோடி சார் பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு ரகமத் சார் வந்து ஔவையார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கோடி சார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு ஔவையார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஔவையாரா ஔவையாரா ஔவையாரை பற்றி இங்கே நம்ம எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை அதாவது தனி மனிதனை வந்து உலகில் வந்து பசியால் வாடினாலும் அதை பொறுக்காமல் அந்த உலகை ஏற்று அவனை நோக்கி பறந்து கெடுகன்னு யார் சொல்கிறாருன்னா வள்ளுவரே சொல்கிறார் வள்ளுவரே சொல்கிறார் கண்ணா அடுத்து தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்கிறார் யார் ஒரு தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம அந்த உலகத்தை அழித்து விட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சொல்வார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாரதியார் வள்ளுவர் ஔவையார் அதிகமான் ஐ கேஸ் இதே வந்து நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் எஸ் ரஹமத் கனி சார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் அடுத்த நண்பர்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோங்கண்ணா அடுத்த நண்பர்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோங்கண்ணா ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் ஓகே கண்ணா ரைட் அப்போ இது ரொம்ப நமக்கு வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி கண்ணா இதில் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது இதை வந்து யாரை குறிக்கிறதுனா தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை என்று ஜகத்தை அழித்திடுவோம் என பாரதியார் கூறியுள்ளார் என்னது பாரதியார் கூறியுள்ளார் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு கேள்வி அடிக்கடி பரீட்சையில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஜென்ரல் தமிழில் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி கண்ணா ஜென்ரல் தலையில் வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி அப்போ மனிதனுடைய உறவுகள் எவ்வளோ முக்கியம் மனிதனுடைய உறவுகள் எவ்வளோ முக்கியம் அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்குறாங்க அப்புறம் வந்து என்னென்னா அப்புறம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு உணவு அளிக்கிறத பற்றி அந்தளவு கொஞ்சம் விழாவரியாக பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ பாரதியார் என்பதே சரியான விடை அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா போகலாம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என கூறியவர் யார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என கூறியவர் யார் வைகுண்ட சுவாமிகள் வள்ளலார் மறைமலை அடிகள் இவற்றில் யாரும் இல்லை வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் நான் வாடினேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசினார் அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ட்ரை ஆன்சரிங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்விப்பா மிகவும் ஈஸியான ஒரு கேள்வி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ரைட் மிகவும் ஈஸியான ஒரு கேள்விக்கண்ணா மிகவும் வந்து மிக மிக ஈஸியான ஒரு கேள்வி மிக மிக 
ஈஸியான ஒரு கேள்வி யார் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய நம்மளுடைய யார் வடலூர் ராமலிங்க அடிகளார் வடலூர் ராமலிங்க அடிகளார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரு வள்ளலார் பா திரு வள்ளலார் தான் என்ன பண்ணுறாரு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியாக சொல்லியிருக்காரு யார் யார் சரியாக சொன்னீங்கன்னு பார்க்கலாமா ரஹமத் கனி சரியாக சொல்லியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜோதி ரோட்ஸ் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க குட் வெரி குட் கண்ணா நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் நல்ல ஒரு குட் வெரி குட் ஓகே ரைட் அப்போ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாங்கண்ணா மனித வரலாற்றில் குடும்பமே முதல் சமுதாய நிறுவனமாகும் இன் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி இஸ் தி ஃபஸ்ட் சொசைட்டி அப்படின்றோம் ஆமாவா இல்லையா ஆமா இல்லை நம்ம கேட்பாங்களா சார் ஆமா இல்லை நம்ம கேட்க போகிறதுக்குன்னா அப்போ ஏன் சார் கேட்குறீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸில் கேட்டு நம்மளை எலிமினேட் பண்ண சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸில் கேட்டு நம்மளை எலிமினேட் பண்ண சொல்லலாம் அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ மனித வரலாற்றிலே குடும்பம் முதல் சமுதாயம் வரை சமுதாயம் ஒரு நிறுவனமாகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம்ன்றது பார்த்தோம்னா ஆமாவா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்கப்பா ஆமாவா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சர் கேட் ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் மனித வரலாற்றிலே குடும்பம்தான் முதல் சமுதாய நிறுவனமாகும் எஸ் மனித வரலாற்றிலே குடும்பம்தான் முதல் சமுதாயமா ஆமாம் அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட்டு சொசைட்டி இட் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு சொசைட்டிக்கான அதை வந்து நம்ம தெரிந்து வைத்து கொள்வோம் ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஐந்து பண்புகளை இதில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் அதாவது ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவை அஞ்சு பண்பு ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவை அஞ்சு ப அஞ்சு பண்பு அது எதுலேருந்து கற்றுக்குறோம் நண்பர்கள்ட்டருந்து கற்றுக்குறோமா பயணம் செய்வதிலேருந்து கற்றுக்குறோமா இல்லை குடும்பத்திலேருந்து நம்ம கற்றுக்குறோமா இல்லை இதில் எதுவுமே கிடையாது ஒரு மனிதன் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான் ஐந்து விஷயங்கள் வந்து அவன் கற்றுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது ஐந்து பண்களை எதுலேருந்து ஒரு மனுஷன் கற்றுக்கிறான் அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் பயணம் செய்தல் குடும்பம் ஜானி ஜான்டி கரெக்டாக போ போட்டிருக்கேன் குட் வெரி குட் வெயிட் பண்ணலாங்கண்ணா வெயிட் பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணோம் நம்ம ரகமத் சாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டார் குட் டு சி குட் டு சி கண்ணா வெரி குட் அதாவது ஒரு மனுஷன் அதாவது நம்ம மனுஷன்றவன் எதில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறான் ஒரு மனுஷன்றவன் எதில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறான் ஒரு மனுஷன்றவன் எதில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறான் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து யாரோடு இருக்கிறான் தன்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து நண்பர்கள் கூட இருக்கிறானா இல்லையே யார் கூட இருக்கிறான் தன் அப்பா கூட இருக்கிறான் தன் அம்மா கூட இருக்கிறான் தன் குடும்பத்தார் தன்னுடைய உறவினர்கள் கூட இருக்கிறான் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது ஒரு மனிதன் அப்படின்ற பாட்டு சொல்லும் போது எதுலேருந்து கற்றுக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன்னுடைய குடும்பத்திலேருந்து தான் அங்கே நான் கற்றுக்கிறான் தன்னுடைய குடும்பத்திலேருந்து தான் அவன் அனைத்துமே கற்றுக்கிறான் ஸோ ஒரு மனிதனுடைய பண்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குடும்பத்திலேருந்தே தான் வருது குடும்பத்திலேருந்தே தான் வருதுக்கண்ணா அருணா மேடம் இப்போ ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க குட் வெரி குட் அருணா ஆர் என்னென்னா குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க குடும்பம் என்பதே சரியான விடைக்கணும் குடும்பம் என்பதே சரியான விடை ஸோ ஆக இதை பார்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் முக்கியமான விஷயம் அடுத்த கேள்வி இனிய குடும்பத்தின் பண்பினை பற்றி எந்த பாடல் கூறுகிறது இனிய குடும்பத்துடைய பண்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது எந்த பாடல் வந்து இனிய குடும்பத்துடைய பண்பை பற்றி பேசும் நெடுநல் வாடை பெருநாட்டு படை ஐங்குறு நூறு சீவக சிந்தாமணி ஒரு நல்ல குடும்பத்துடைய ஒரு நல்ல குடும்பத்துடைய பண்புகளை பற்றி பேசக்கூடிய பாடல் என்ன ஒரு நல்ல குடும்பத்துடைய பண்புகளை பற்றி பேசக்கூடிய பாடல்கள் என்ன கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ட்ரை ஆன்சருங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்துடைய பண்புகளை பற்றி பேசக்கூடிய பாடல் என்ன நெடுநல் வாடை பேசுதா ஐங்குறு நூறு பேசுதா சீவக சிந்தாமணி பேசுதா அல்லது பெருநாற்று படை வந்து பேசுதா கண்ணா பெருநாற்று படை வந்து நமக்கு பேசுதா யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான கேள்வி தான் கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான கேள்வி தான் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் நம்மளுடைய பதினெண்டாம் பதினோராவது புத்தகம் மற்றும் பன்னெண்டாவது புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணுறோங்க நம்மளுடைய பன்னெண்டாவது புத்தகம் மற்றும் பன்னிரெண்டாவது புத்தகத்தை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த கேள்விகள்லாம் எடுத்துருக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக இனிய குடும்பத்தின் பண்பை பற்றி எந்த பாடல் கூறுகிறது அதை தான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது நெடுநல் வாடை பெருநாற்று படை ஐங்குறு நூறு சீவக சிந்தாமணி ஓகேவா ரைட் நண்பர்களே வருகிற சண்டே வருகிற சண்டே பத்து முப்பதுக்கு வருகிற சண்டே பத்து முப்பதுக்கு 
திருக்குறள் சார்ந்த ஒரு வகுப்பு இருக்குப்பா திருக்குறள் சார்ந்த ஒரு வகுப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்து பா பாருங்கள் யூடியூப்பில் தான் வருகிற சண்டே என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு வகுப்பு அப்படின்றதற்கு திருக்குறளை சார்ந்த ஒரு வகுப்பு திருக்குறளை சார்ந்த ஒரு வகுப்பு கண்ணா லெவன் தேர்ட்டி டைமுக்கு இருக்கும்ப்பா லெவன் தேர்ட்டின்ற டைமுக்கு இருக்கும் எஸ் யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அருணா மேடம் வந்து ஐங்குறு நூறுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஜாண்டி ஜாண்டி ரோட்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா ரோட்ஸ் அப்படின்றவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எது என்னது டி சொல்லியிருக்கேன் ஐங்குறு நூறு என்பதே சரியான உடை ஐங்குறு நூறு என்பதே சரியான உடை ஒரு குடும்பத்துடைய பண்பை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குடும்பம் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அது நல்லா பழகினாங்களாம் அவங்க அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை விளையாடுறத பார்த்து ஆசைப்படுறது அந்த குழந்தை விளையாடுறத பார்த்து வந்து சந்தோஷப்படுறதெல்லாம் ஐங்குறு நூறில் தான் அங்கேனா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து தன் மகனுக்கு தந்தை ஆற்ற வேண்டிய கடமையை பற்றி இதில் நமக்கு தெரிய வருகிறது ஒரு மகனுக்கு ஒரு தந்தை கடமை ஆற்ற வேண்டும் என்ன கடமை ஆற்ற வேண்டும் அப்படின்ற பாட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தந்தை நல்லா படிச்சிருந்தார்னா அவரை விட தன்னுடைய பையனை அவர் படிக்க வைக்கணும் அதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான கடமை ஸோ இந்த பண்பு எதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க சீவக சிந்தாமணியில் குறிப்பிட்டிருக்காங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்களா திருக்குறளில் குறிப்பிட்டிருக்காங்களா அல்லது ஐங்குறு நூறில் குறிப்பிட்டிருக்காங்களா கண்ணா ஆன்சர் பண்ணலாமா ஆன்சர் பண்ணலாம் நண்பர்களே ட்ரை ஆன்சரிங் இட் சிவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் திருக்குறள் ஐங்குறு நூறு ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சரிங் இட் அதாவது ஒரு மகன் ஒரு தந்தை ஒரு மகன் ஒரு தந்தை இருக்கும்பொழுது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தந்தை இருக்கிறார் அவர் தந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படின்ற பட்சம் என்னைக்குமே வந்து கல்வி தான் நமக்கு வந்து முக்கியம் கல்வி தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக எதுக்கு சார் கல்வி அந்த காலத்தில் கற்றுக்கிட்டாங்க படிப்புக்காக படிப்புனா என்ன சார் அந்த காலத்தில் கேட்குறவங்களுக்கு அந்த காலத்தில் கல்வினா என்னன்னு சொன்னோம்னா கடவுளே கல்வின்றது என்னது கடவுளுக்கு சமம் கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சமம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு முன்னாடி நம்ம யார் யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா நம்ம ரஹமத் கனி சார் பண்ணியிருக்கிறார் பின்னு பி வந்து தவறுக்கனா அருணா மேடம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ரஹமத் கனி சார் திருப்பி பண்ணியிருக்காரு சி பண்ணியிருக்காரு ஸோ வெயிட் பண்ணும் ஒரு மனிதன் அப்படின்ற பட்சத்தில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ஒரு தந்தை இருக்கார் ஒரு இது பார்த்தோமா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற தனக்கு தெரிந்ததை முத தன்னுடைய மகனுக்கு அவர் சொல்லி கொடுக்கணும் அது கல்வியாக இருக்கலாம் இல்லை அவர்களுடைய வேலையாக இருக்கலாம் சரியா அது சொல்லி கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் படித்தது அனைத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதற்கு மேலேயும் அவனுக்கு அவன் வந்து அந்த பையன் வந்து படிப்பதற்கு தந்தை என்ன பண்ணணும் பல்வேறு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் பல்வேறு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்று வேணா ஒன்று வேணா வெயிட் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஃபைவ் ஆர் டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோங்கன்னா இன்னொரு ஃபைவ் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் கேன் ஆன்சர் கம்ப்ளீட்லி எஸ் யார் யார் இங்கே நம்ம இதை பார்த்தோம்னா ஆன்சர் கமெண்ட் செக்ஷனை பார்த்தோம்னா அருணா மேடம் குட் வெரி குட் ரஹமத் கனி குட் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் ஜோட்டி ரோட்ஸ் அப்படின்றவர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா அதாவது திருக்குறளில் தான் அது சொல்லியிருக்கிறாங்க எதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க திருக்குறளில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்கண்ணா இதை இதனை திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது இதனை திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது மிகவும் முக்கியமான ஒரு குரல் மிகவும் வந்து ஒரு முக்கியமான குரல் கணா ஓகே நண்பர்களே நமக்கு இன்று ஒதுக்கப்பட்ட சில டைமை பொறுத்த வரைக்கும் சில முக்கியமான கேள்விகளை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அந்த கேள்விகளை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர்களை நேசித்தல் என்னது உயிர் நேயம் செயலே வாழ்வாகும் செயலன்றி வாழ்விலை என சொன்னது புத்தர் அப்புறம் வந்து செல்வம் உள்ளபோது வரியறவுக்கு வழங்க வேண்டும் சொன்னது அவ்வையார் தனி மனிதனுக்கு உலகில் பசி வாடினாலும் அதை பொறுக்காமல் இந்த உலகை ஏற்று அவனை நோக்கி பறந்து கெடுகன்னு சொன்னது வள்ளுவார் அதுக்கப்புறம் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையின் ஜகத்தனை அழைத்துருவோம் சொன்னது பாரதியார் வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்னு சொன்னது வள்ளாளர் அதுக்கப்புறம் மனித வரலாற்றில் குடும்பமே முதல் சமுதாயம் என்பது நம்ம ஆம் அப்புறம் வந்து என்னென்ன படத்தில் ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஐந்து பண்புகளை ஒரு மனுஷன் எங்கேருந்து கற்றுக்கணும் குடும்பத்திலேருந்து தான் கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இனிய குடும்பத்தின் பண்பினை பற்றி எந்த பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐங்குறு நூறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுண்ணா அடுத்து தன் மகனுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை பற்றி எதில் திருக்குறள்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் திருக்குறள்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்கண்ணா கண்ணா உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குதா யூனிட் எயிட் சம்மந்தப்பட்ட யூனி
சரி இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் வீல் வெயிட் ஓகே டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்குதா அப்படின்றதுக்கு விச் புக்ஸ் டு ரெஃபர் நல்ல கேள்விக்கணும் புக் புக்ஸ் டு ரெஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாங்கண்ணா அதுக்கப்புறம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து தமிழ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கண்ணா இந்த சமச்சீர் அப்படின்றது வந்துச்சு சிவ சமச்சீர் அப்படின்றது வச்சதுக்கு சீவக சிந்தாமணி பற்றி என்ன கண்ணா தெரியணும் உங்களுக்கு முழு கதைனா அது இழுக்க ஆரம்பிச்சிருங்கண்ணா சீவக சிந்தாமணி பற்றி நமக்கு வந்து கொஞ்சம் முழு கதை வந்து கேட்குறீங்களா என்ன கேட்குறீங்க சீவக சிந்தாமணியில் எக்ஸாக்டாக அதுக்கப்புறம் என்னென்ன படிச்சா சமச்சீருடைய தமிழ் புத்தகங்கள் படிக்கணும்ப்பா சமச்சீருடைய தமிழ் புத்தகங்களை வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ஜான் டி ரோட்ஸ் சீவக சிந்தாமணி பற்றி என்ன கேட்குறீங்க சிவக சிந்தாமணி பற்றி சைலண்ட்டாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் சோழர் காலத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க திருத்தக்க தேவர் அப்படின்னு ஒரு ஜெயின் முனிவர் வந்து இதை வந்து இது பண்ணுறாருக்கன்னா இது வந்து என்னென்னா கா சீவகன் அப்படின்னு ஒரு அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி அது அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி எதுக்கண்ணா இது என்னென்ன படிச்சுருக்கும் பொழுது இது மிக முக்கியமான சில விஷயங்கள் அதுதான் வந்து சீவனை பற்றி சீவகனை பற்றி அவனுடைய அறிவை பற்றி அவனை அவனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் நடைபெறுது சீவகன் அப்புறம் கசந்தகன் விசயமா தேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கண்ணா கந்துக்கடன் அது மாதிரி அவனுடைய குடும்பத்தை பற்றி பேசுறது தான் கண்ணா சீவக சிந்தாமணி அதுதான் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கதை இதுதான் வந்து வேணா சில தகவல்கள் வந்து நான் சொல்கிறேங்கண்ணா சில தகவல்கள் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது அவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு குடும்ப கதை கண்ணா அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு குடும்ப கதை சீவகன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்க வந்து எப்படி நர அவர் வந்து எப்படி என்ன பண்ணார் அப்படின்ற பட்சத்தில் எத்தனை பேரை மணந்தார் அப்புறம் வந்து என்னென்ற பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு அப்பா இருப்பார் கசந்தன் விசயமாதேவி கந்துக்கடன் சுகந்தை அதுக்கப்புறம் நத்தநடன் நபூலன் விபூலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கண்ணா சீத்தகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் வந்து என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கதை அவங்களுடைய வாழ்க்கை வளர்றார் கட்டியங்காரன் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பகைவன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதனால் வந்து அவங்கள சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பண்ணா ஓகே ரைட் நோட் பண்ணியாச்சா ஜான் ஜான் டி சீவகன் சம்மந்தப்பட்ட கதை சீவகன் சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கண்ணா ஸோ அவர் நம்மளுடைய பரீட்சையில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பரீட்சையில் என்ன கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா யார் எழுதுனா ஒன்று இது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது சோழர் காலத்தில் எழுதப்பட்டது ரெண்டு திருத்தக்க தேவர் அந்த சமண முனிவர் எழுதுனது மூணு சீவகன் அவருடைய காப்பியத்தை பற்றி அவருடைய அக வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒன்று வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை உடைய மிக முக்கியமான அதற்கு அந்த சமயத்தில் வந்த ஒரு நூல்னு சொல்லப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய முப்பது வருஷ வாழ்க்கை வரலாறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற கதை சார் ஓகே கண்ணா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் அன் அகாடமியில் என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இது தான் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்கண்ணா ஓகே நம்பர்களே அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்